E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando a nossa série de Game Dev Taiko bem galera Mais dicas de vocês foram dadas, mais dicas eu anotei aqui e mais dicas eu vou botar em ação Bem galera, no último episódio a gente lançou uns jogos não tão bons né <risos> e, e, Enfim, o último até que, até que foi bom Exército e estratégia é uma estratégia é, é uma combinação ótima, isso em Vicentina Commander. Parece que diálogo não é muito importante, gênero e plataforma ruim <risos> e combinação plataforma e público boa. Maravilha então galera, vamos lá. Bem, a gente conseguiu aqui uma graninha bacana, nada muito extraordinário, mas eu vou olhar algumas coisas aqui de publicação pra gente fazer. Bem, a gente tem que ir qualquer tema e RPG. Uh, eu não sei se compensa a gente fazer. Tem um, um simulador pós-apocalíptico. Não sei, são coisas assim pensar. Hospital é qualquer gênero. Eu sei qual que eu vou fazer. <risos> é, é um jogo médio? Ah, é um jogo médio. Pô, ah, não, não quero fazer não. É, vai se fuder. Não quero fazer não. Ah, eu, eu pensei que era um jogo grande. Ah, então tá. Primeiramente aqui, então, eu vou fazer um jogo de sucesso, né? Vamos, vamos lá, vou fazer um jogo de sucesso aqui. Que vai ser a, a uma continuação do Vai Sem Mão. Vai ser uma continuação do Vai Sem Mão. Eu vou fazer um jogo médio. Vai ser Vai Sem Mão. Red. <risos> e a plataforma pode ser... Como é um jogo de RPG, Play System vai de boa. Power Engine 3 e. Beleza, vamos pro próximo. Graphics DV2. Vamos lá. Bem, eu vou desenvolver mais algumas pesquisas daqui a pouco. Pra gente já começar a fazer uma nova engine, certo? Então, já podem esperar aí que já já terá. Coisas novas. Bem, vou colocar um pouquinho de engine. Só pra meter essas coisas aqui, multiplayer e tal. Que senão fica foda. Porque esses recursos também ajudam bastante, né? Na inovação do jogo. Principalmente quando você está se tratando da sequência de jogo, você tem que ter inovação, né? Oi, eu sou Julian Rickstall, da Gamer Pro. Sou porque Vizentina Studios está trabalhando em um novo jogo. Você está ali disposto a compartilhar algumas informações? Sim. Muitos dos nossos leitores estão curiosos sobre as sobre decisões que fazem parte da produção do jogo. Tá, ele está me perguntando o que eu vou focar mais, né? Sempre é assim. Mais diálogo ou mais som? Com certeza mais diálogo. Que é RPG, né? Tá, 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 são priorizadas, caras dizem da entrevista aqui, tá, 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 concordam, é, é sempre a mesma coisa, fala que os, todos os caras da indústria concordam com isso e não sei o que, não sei o que, mesma bosta, diálogo, design de nível aqui, mais ou menos, a internet oficial vou até diminuir um pouquinho, não, é, eu vou ter que diminuir, viu, I'm sorry aqui, vou ter que tirar, deixar algo mais ou menos desse esquema assim, Vambora. Esse é um jogo médio, galera. Então ele não vai chegar nem perto de ser um jogo muito, muito, muito foda. Como esse último que a gente lançou. E caro também. Mas eu tô, eu tô esperando no sucesso dele. Já que ele vai ser um jogo... É... Tipo... É... Nosso. A gente que vai estar tá publicando ele. Então eu acho que dá pra arrancar uma grana boa. Porque a gente perdeu muita grana, né? Na, na, no último jogo que a gente fez, nos últimos jogos, no último episódio. Então eu tenho que recuperar essa grana, né, cara? Pra ficar numa situação mais confortável e que a gente fale, né, cara? <risos> Sentindo a comanda está fora do mercado, ele vendeu um milhão e meio de cópias. Ok. Foi até bom. Ok, vamos esperar. Eu vou agora fazer um marketing maroto. Já que eu tô fazendo o jogo por conta própria, o marketing é muito importante, né, cara? Vou fazer mais um marketing pequeno. Beleza, tá ótimo. Eu não vou fazer mais que isso. Esperar um tempinho. Beleza, ótimo. Vamos ver aqui o que, que vai rolar. Cinemática avançada. Trilha sonora, cinemática avançada, gráficos 2 dv 3 não... Vamos fazer trilha sonora e cinemática avançada. Vou fazer essas duas pesquisas muito fodas. Hein? As primeiras organizações saíram. Sete. Ah, que merda. Não vai ser tão bom não, viu? Mostra potencial. Agradável. É, não, não foi tão bom. 
Foi tão ruim. O, é, o último jogo da série foi recebido de forma moderada. É, realmente não foi um, um grande sucesso. E eu acho que muito menos vai pagar as contas que eu tive, né? Principalmente com... Com marketing. Verdade. Tá na hora da gente criar um novo jogo, cara. Um jogo de sucesso. <risos> que a gente perdeu grana, cara. Se esse jogo tivesse tirado a nota 9, mano... 8 que seja, eu acho que já, já, já ia... Ser muito bom. Mas, né... Pior que a gente vai ficando sem dinheiro, cara. Eu vou fazer um stand grande, isso é importante. Vou manter um stand grande. Parece esse diálogo é muito importante. Você acha que eu não sei? Ah, proposta de publicação, deixa eu dar uma olhada. Qualquer tema, estratégia. Cidade casual, lei, estratégia. Deixa eu ver se alguém me deu uma sugestão de jogo de estratégia. Sim, me deram sugestões de jogos de estratégia. No caso aqui é pra ver na Oasis, né? Pior que o Venoasa já tá quase indo pro saco, mas enfim. Vou, vou desenvolver mesmo assim. <risos> Os caras já tá na zona de risco e ainda quer arriscar mais, né? Bem, a galera me deu bastante sugestão aqui de jogo de estratégia. Na verdade, não muitas, né? Não, na verdade, até que deu. É... No caso aqui, eu tenho duas sugestões. Eu vou aplicar a sugestão do Marcos Diego, que ele me deu pra fazer um jogo que chama Elionauts. <risos> Elionauts, que... Quem sabe a referência sabe, quem não sabe, me desculpe. <risos> Vou fazer aqui então um jogo de aliens, né? E no próximo, galera, no próximo jogo que eu for desenvolver, eu vou fazer um uma engine nova, certo? Cadê aliens? Eu não tenho desbloqueado. Ah, não tem desbloqueado, cara. Ah, não tem sim. É porque não tá aliens, né? Em si. Eu tenho que desenvolver uma nova engine, velho. Eita! Chefe, parece que alguém roubou nosso cartão de crédito e usou pra comprar um monte de coisa nos últimos meses. Infelizmente perdemos 122 mil. Eita porra! <risos> que merda! Tá, enfim, a engine. Esse aqui é um jogo de estratégia, então. Jogabilidade alta, história e missão baixa. Engine. Bem mediana aqui. Cara. Dá uma olhada aqui direitinho pra ver o que eu vou colocar, viu? A Engine? Hum, tem que ser algo assim mesmo, né? Ah, é, a jogabilidade eu acho que é a mais importante. Beleza, vambora. Hum, eu não sei quantos fãs é necessário pra gente, pra gente ter um lucro bom com... Com os... Jogos de grandes, né? De grande porte. Eu não sei quanto a gente precisa. Vamos ver quantas pessoas vão no nosso stand, né? Quase 400 mil. 72 segundo lugar. A gente tem que crescer, cara. Ah, Venoasis não é mais suportado. Eu tô... Não é suportado e eu ainda tô desenvolvendo uma. <risos> eu tô desenvolvendo uma porcaria de, uma... de um negócio pra eles, né? Assim, what the fuck? Eu tô desenvolvendo um jogo pro Venoasis e ele já não tá sendo mais suportado. <risos> e é um jogo grande ainda. A expectativa tá aumentando. Por causa da E3, né? Vamos ver. Eu, eu não vou investir em... Eu acho que os gráficos também tem... é bastante importante aqui isso. Ah, são coisas que eu vou ter que ver aqui, viu, direitinho. Enfim, eu vou deixar desse, desse naipe aí mesmo. Alguns, alguns operários meus, né, funcionários, ficaram meio sobrecarregados, mas enfim. Acontece, cara, acontece. <risos> Nossa, a expectativa aumentou pra caramba, velho. Caramba, a expectativa ficou muito grande. Ah, jogos com novos tópicos. Interessante. Multigênero. Uou. Essa pesquisa aí, galera, é muito interessante. É, a última vez que eu tava jogando esse jogo, eu destravei essa pesquisa de multigênero. Ela serve basicamente pra você misturar os gêneros, né? Coisa muito comum hoje em dia nos jogos. 
você mistura vários gêneros, né? Estratégia e, e, e simulação. Vários jogos fazem isso. Nossa, o salário dos caras só aumenta, né, velho? <risos> Vou fazer aqui um multigênero, então. E vamos ver as notas, velho. Esse jogo tem que, tem que ser pelo menos razoável, velho. Tipo assim... Puta que pariu. Foi uma bosta. <risos> Mano, a gente tem que lançar um jogo bom, cara. Acho que, aparentemente, a nossa empresa só sabe lançar jogo de simulação que presta, né? E o pior de tudo é que o console... O console é ruim. Mas, apesar de tudo, ainda é, deu, deu conta de fazer os requerimentos, cara. Eu não sei nem como que eu dei conta de fazer os requerimentos. Porque era 4, né? A nota mínima que o contrato fala pra que, pra que eu ter... Só 4, velho. 4 era fácil de conseguir. Então, eu vou gerar o um relatório aqui do jogo. E, cara, então eu vou, eu vou criar uma sequência de um jogo. Né? Vai, ser, vai ser o esquema. Eu vou, eu vou olhar as propostas de publicação primeiro. Se tiver algum jogo de simulação... Olha, Play System 2. Uhul. Não se concentraram muito no poder de jogar online. Ao invés disso, parece focar nos pontos fortes do Play System anterior. Uma sólida atualização no controle que incluirá funções de vibração, atualização gráfica, suporte para títulos de DVD e até mesmo ter compatibilidade com jogos de Play System 1. É, o Playstation 2. <risos> Simplesmente o console mais vendido, né? Master System não é mais suportado. Beleza, acabou. Alice estratégia é uma combinação boa. Design é muito importante. Combinação de gênero, plataforma. Ou oh, terrível. <risos> terrível. Pode ter influenciado muito isso, né? Uh... Tá, deixa eu dar uma olhada então nas, nas minhas propostas de publicação. Aventura. Qualquer tema, qualquer gênero. Hum, isso aqui me dá uma liberdade muito grande, mas a nota, a, a nota mínima tem que ser 7. Mas isso aqui me dá, uma, nossa, me dá uma liberdade gigantesca. Eu vou pegar isso aqui. Vou escolher um jogo de... Pra eu fazer um jogo, tem que ser de, de, Eu vou fazer um jogo de simulação, porque jogo de simulação é o que a gente sabe fazer. <risos> Sinceramente, cara. Jogo de simulação é o que nós sabemos fazer, cara. Então, um jogo de simulação... Tem que ser com nós. Eu, po eu posso fazer aqui um jogo de simulação misturado aqui, mas eu não vou fazer. <risos> então esse aqui vai ser o... Sei lá. Vice City. Que no caso era pra ser Sin City, mas não vai ser Sin City porque... Porque é Vice City, pô. <risos> e vai ser pra PC. Porque pra PC o gênero de simulação é muito, muito, muito receptivo. E... Ah, na verdade a gente tinha que desenvolver uma nova engine Verdade, eu não vou desenvolver um, um novo Não vou desenvolver Eu pulei ali o Dreamcast, né Falando que... Ah, pulei a historinha ali, enfim ah, Eu vou desenvolver uma nova engine Eu tenho que inovar Antes de lançar qualquer jogo, cara <risos> Eu tenho que fazer isso Então vamos construir uma engine Essa engine vai ficar cara Vai ficar muito cara mas eu espero que, 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 que ajude. <risos> é uma engenharia milionária, cara. <risos> Literalmente. Essa engenharia aqui vai ter que fazer jus ao investimento. Vai demorar em ser criada ainda. Meu Deus. Uh, vamos esperar, então. Olha, a gigante de software para PC, a Micronoft, que é a Microsoft, <risos> anunciou que hoje vai entrar no mercado em videogames com seu próprio cha é, console chamado Box, que é o Xbox. As primeiras demonstrações foram impressionantes, mas teremos que esperar para ver como se sairá contra o popular Dreamvest, bem, bem como contra o bem antecipado e recentemente anunciado Play System 2. Novo controle esperado para chegar nos próximos meses. Uou. Hoje o novo console... Oh, Play System 2 foi lançado. Playstation. Ok, já tá acabando. Vamos, 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 vamos. O lançamento de PlayStation 2 foi um sucesso fenomenal. Lojas de todos os lugares estão em, em sem estoque e a fabricação mal consegue acompanhar as vendas. Para comprar o console, fãs têm recorrido à internet e em sites de leilões, que estão pagando um preço até 5 vezes acima do, do preço normal. Caramba! Enquanto a Vone conseguiu ter o lançamento mais bem sucedido da história, as vendas do Dreamvest da Vena despencaram. Óbvio, a concorrência chegou, cara. Aê, agora temos. 
um jogo bacana. Ah, os caras estão querendo que eu faça um jogo ali, história alternativa e simulação? Né, não, eu não quero lançar um jogo desse, não. não. Deixa eu ver, então vamos criar uma sequência de um jogo que a gente fez que deu sucesso. Esse. Sim. O Transport Tycoon Deluxe. Deu muito sucesso, né, velho? Vamos criar então. Esse é um jogo médio. Vai ser o trans... Vai ser o Open TTD que existe, aliás, <risos> o Open TTD. É, que no caso ele é gratuito, mas aqui vai ser pago porque eu quero. <risos> E bem, eu posso lançar ele pra Playstation, mas eu vou lançar ele pra PC, com a Power Engine 4. Pelo menos esse jogo eu sei que é um jogo que a galera curte muito, certo? Eu tô colocando gráficos 2D nas Playstation Engine, eu não sei porquê, né? Deve ter tirado. Enfim, a, a história é muito, muito posta mesmo. História linear, eu vou colocar cinemática simples. Uh, é mais ou menos isso aqui. Jogabilidade, pá, beleza. A Leonardo está fora do ar. Do mercado. Fora do ar é foda, né? A Microsoft anunciou um atraso em seu novo console em box. A nova data de lançamento é mais adiante neste ano. Rumores dizem que o, o incrível sucesso do lançamento do PS2 levou a Microsoft a trazer a própria estreia. Uou! <risos> PlayStation 2 ia acabando com todos. Ou oh, não, parece que a Aeronauts tinha vários erros não descobertos quando lançamos. Alguns dos nossos clientes não estão gostando nada e estão exigindo uma atualização para o jogo. Hum, nós podemos gastar tempo e dinheiro para atualizá-lo ou ignorar os pedidos deles. Se quiser atualizar o jogo, clique em funcionário e use o menu de ação para desenvolver a atualização. Mas não espere muito tempo. Hum. Então eu preciso de lançar uma atualização, cara. Que merda. Diálogo não dá pra fazer nada. Companhia de inteligência artificial. Mais ou menos desse naipe aqui, né? Vambora. Deixa eu pelo menos lançar esse jogo. Pelo amor de Deus, fãs, esperem. Eu tenho que concentrar nesse jogo, porque esse jogo tem que ser bom. Tá me entendendo? Porque eu tô precisando de grana. Tá, eu posso lançar aqui a trilha sonora. Hum. Gráfico, design de mundo tem que ser bem pequenininho. Ciclo de noite. Mundo aberto não precisa. Ciclo de noite só. Jogo som nível aqui. E gráfico 3DV3. Vai ser o primeiro jogo com gráfico 3DV3, né? Verdade. O mercado se normalizou. Eu vou fazer um stand grande. Um milhão e meio de, de doleta. Cara, esse jogo tem que ser bom, cara. Parece ter sido ignorado. Aff, que merda, mano. Os caras acharam ruim de eu ter ignorado. Eu não ignorei, velho. Eu não ignorei, não ignorei, não, cara. Pelo amor de Deus, quebra o galho aí, mano. E eu não vou investir em, em marketing. Eu vou esperar um tempo, exatamente. Eu esperei pra a E3 chegar e a gente divulgar o nosso jogo e a expectativa subir. <risos> tem que ter, tem que ter os esquemas, né? Aí, ó, maravilha. Pode concluir. Tá ótimo. Aí. Muito bem. Mini jogos. Não, não quero ter, né? Dá umas férias pra esse cara. Dá umas férias pra esse cara. E... As primeiras organizações chegaram. 10! 10! 10! Nossa, velho. Ah, não, mano. Ah, por causa de um, não foi 10, velho. É, ok, esse jogo vai me dar dinheiro. Tá vendo? Sucesso absoluto. Falei? Confia. <risos> Confia, moleque. Ó, esse jogo aí vai me dar muita grana. Muita grana mesmo. Você é louco, velho. Tá, eu posso desenvolver mini jogos? Ok, eu vou desenvolver. Vou desenvolver alguns novos temas aqui. Super-heróis. Putz. Já acumulou mais de um milhão em vendas. Se o jogo fosse um álbum de música, seria o disco de platina. O entusiasmo em torno do jogo parece não ter fim. 
Finalmente, depois de tanto jogo bosta, <risos> não somos um jogo decente. Evolução. Nossa, tem muito tema, velho. Vou, vou precisar bastante tema, porque ter esses temas é muito importante. Parece que diálogo é muito importante para esse, esse tipo de jogo. Notícia: se você ainda não é fã de Vicentino Studios, então as chances de jogar são de que você se torne um após julgar o seu mais recente sucesso Open TTD. Os personagens controlados pelo computador são tão convincentes que até me peguei. Falando com eles algumas vezes. <risos> Apenas um jogo com unicórnios, arco-íris e piratas e ninjas poderia ser melhor. <risos> Os caras são foda. Espaço. Hum, maravilha, maravilha, maravilha. Nossa, me deu muita grana, viu? Já deu um alívio imenso nas contas, cara. <risos> Esse jogo me deu um alívio gigantesco, cara. Fantasia, vocabulário, cyberpunk. Mano, tem muito, muita coisa. Mas eu não vou desenvolver eles agora não, tá bom. Vamos, vamos pro novo projeto, certo? Vamos primeiro a gente ver aqui. Viriação, alienígenas, qualquer. Hum. Não. Pra PC. Qualquer tema, qualquer gênero. Vou fazer aqui um jogo de... No caso a galera tá me pedindo pra fazer um jogo de estratégia... Hum, alienígena, não, história alternativa, deixa eu ver aqui mais ou menos como é que vai ser. Eu vou construir um jogo de simulação e... Eita porra, simulação e hospital. Esse jogo tem muito tempo que o cara me deu a dica e tá aqui anotado até hoje. Eu achei muito legal a sugestão do cara, é do é, Victor Leonardo. A última dica que me deu foi o Marcos Diego, né? E o Victor Leonardo há muito tempo me deu essa dica aqui, que é o SUS, seu último suspiro. <risos> e no caso ele falou pra eu fazer um jogo de ação, só que eu vou fazer um jogo de simulação. Por quê? Porque jogo de simulação eu sei que a gente sabe fazer. <risos> jogo de simulação todos nós somos sucesso, cara. Jogo de estratégia não foi sucesso. Eu vou dar uma olhada na internet pra me ver é, direitinho os níveis de desenvolvimento que eu tenho que fazer. Porque aí, sabendo direitinho as barrinhas que eu tenho que investir mais e tudo mais, eu consigo lançar um jogo de estratégia melhor. Porque até o momento só saiu bosta. <risos> Sinceramente. Então vamos lá, vamos fazer aqui o. Sus. Seu. <risos> é co... Cara, eu. Tem ter um acento no último, né? Foda-se, eu, eu, eu sou de exatas. Seu último suspiro, exatamente. Tem um acento ali, velho. Eu tenho quase certeza. <risos> Meu Deus, cara, não acredito que eu, que, eu, que, eu, que eu não sei se tem acento ou não, mas vai com acento. Se tiver errado, tá errado. Se não tiver, não tá e pronto. Quando eu tô escrevendo, eu não tenho essas dúvidas. Por que quando eu tô gravando eu tenho, né? Vai entender. Uh, a engine razoável, tá? Beleza. Eu acho que vai ser a mesma coisa, né? Não tem muito o que mudar na real. Sinceramente, não tem muito o que mudar. Talvez eu aumentar um pouquinho aqui. Só. A expectativa tá aumentando. Porque tem publicadora, né? Quando tem publicadora por trás, ela faz todo o esquema de marketing por conta própria. Isso é muito bom. Sobre o que a Vicente está trabalhando no novo jogo, tá? Beleza? Blá, blá, blá. Ele vai ser um sucesso ou vai ser modesto? Eu vou falar que ele vai ser um sucesso. Eu vou falar que ele vai ser um sucesso porque jogo de estratégia a gente está fazendo muito bem. A gente vai lançar um jogo para PC de simulação, então. Né? Talvez seja realmente bom. Ah, tá ok, isso aqui também não muda. Hoje o novo console foi lançado, o Xbox. Ou, melhor dizendo, M-Box. <risos> tá fora do mercado, vendeu 2 milhões e 100 mil unidades, cara. E me gerou 23 milhões de lucro. 23 milhões, cara. <risos> me deu muito dinheiro. Jogos de ação. Hum, tem uma tendência para jogo de ação. Dá uma olhada nisso depois, né? Grande verdade. Tá, beleza. Ah, som, faz tudo. Blá, 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 blá. Acho que isso aqui posso deixar assim mesmo. Diminuir um pouquinho aqui. Ah, talvez eu possa melhorar aqui, tipo, botando esse cara aqui pra gráfico. Esse cara aqui vai ficar nos gráficos mesmo. Se eu colocar eu vai ficar muito lotado. Ah, e esse cara aqui tá... Tom Reference, tá com som, né? Ah, ok, vai ficar assim mesmo? É, vai ter que ficar assim mesmo. 
vai assim mesmo. <risos> a gente tá com muito ponto de pesquisa e a gente não tem tanta pesquisa pra fazer. Isso vai ser bom porque vai, vai abrir a gente pra fazer muita pesquisa de tema, né? Novos tópicos. Isso é muito importante. Nossa, tem muito bug o jogo, viu? <risos> Meu Deus. Beleza. Nova pesquisa disponível, conquistas. Muito popular nos Xbox, né? Diga-se de passagem. Ok, vamos esperar um pouquinho agora. Pra ver, né? Vou esperar um tempinho. Ok, lança. Novo recorde, design ali. O nível aprimorado, meu e do outro cara lá. Nível de aumento de experiência, o salário aumentou. Física, olha, nova pesquisa disponível. Física básica, salvar na nuvem, suporte mod, a mods. O chefe, chefe, a Vicentina Estudos cresceu bem sob sua gestão. Hum. Acho que está na hora de mudarmos a empresa para fora deste parque tecnológico e para um prédio digno de no, do nosso sucesso. Vamos ter o um prédio perfeito para a nossa nova sede. Não é barato, mas permiti, permitirá que crescemos ainda mais. Olha. Caralho. 8 milhões. Eu vou pagar 8 milhões porque eu acho que esse jogo vai ser bom. Eu tô contando com o dinheiro desse jogo. Novo escritório. Olha pra você ver. Bem-vindo à nova sede da Vicente Studios. Agora temos mais espaço para que você possa aumentar ainda mais a equipe. O novo escritório também está perto de algumas universidades de renome. O que dará, é, dará um ótimo acesso a novos talentos. Ah, moleque. Aí sim, hein. Ah, você tá de brincadeira. Que a nota vai ser ruim. Por que, véi? Por que? Olha, da nossa universidade. Olha, muito bom. Nenhuma remuneração, mas acho que. Oh, então a gente tem treinamento novo por causa da universidade estar aqui perto. Ok. Eu acho que sabe por quê? que a nota não foi boa? Porque a gente lançou dois jogos de simulação um atrás do outro. Eu acho que isso dá merda. Tipo, jogos parecidos, sabe? Uau, esse novo escritório é incrível e sua educação é perfeita. Hoje cedo eu dei uma volta ao redor do prédio e tive uma ideia radical. Por que nós não abrimos nosso próprio departamento de pesquisa e desenvolvimento? Isso poderia, isso poderia realmente acelerar nossa pesquisa e nos permitir realizar projetos maiores e mais inovação. Não seria muito barato, mas eu acho que nos permitiria liderar as inovações da indústria de jogos. De qualquer forma, eu fiz alguma, algumas pesquisas e acho que deveríamos abrir um laboratório e contratar uma, uma equipe de pesquisadores. Mas antes de fazer isso, deveríamos ter pelo menos um especialista em design na nossa equipe. Na verdade, eu já tenho, né? Tutorial, você precisa de um, um especialista de design para abrir um laboratório de pesquisa de, e desenvolvimento. Você pode treinar um especialista através do menu de treinamento. Olha, mas a opção só estará disponível depois que alguém tiver um certo nível de habilidade em design. Você também pode treinar especialistas em tecnologia que servirão em algumas ocasiões futuras. Uou, interessante. Enfim, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então. É... A gente conseguiu sair um pouco da forca financeira, né? E a gente agora tem como expandir bastante, porque, bem, mudamos para o um novo novo escritório, mas enfim galera, vou encerrar esse vídeo aqui, se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar seu like, adicionar os favoritos, esqueça de compartilhar esse vídeo na página do Facebook, canal, tá na descrição, dicas construtivas e sugestões, esse nosso podcast é muito importante, e é isso aí galera, muito obrigado a todo mundo, valeu e até a próxima, foi!